ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് ഹൈഡ്രോളജി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് സോറി സെക്കൻഡ് വീഡിയോ അല്ല തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഹൈഡ്രോളജി ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തതാണ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി വി എസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു സോ ഹൈഡ്രോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ സയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എർത്തിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സയൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളജി കൂടാതെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവരെ എൻവയോൺമെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ലിവിങ് ബീങ്സുമായിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ട്ടറിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന സയൻസിൻ്റെ ശാഖയാണ് ഹൈഡ്രോളജി വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ദറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കൂടി വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് സൈക്കിളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എർത്തിൽ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഗ്യാസ് ഫോം അതായത് വേപ്പ് വാട്ടർ വേപ്പ് ഫോമിൽ സോളിഡ് ഫോം ഐസ് ഫോമിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ടു അനദർ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ദ എർത്ത് സഫേഴ്സ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം വൺ ഫേസ് ടു അനദർ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാബ്രേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് വഴി എർത്തിൽ നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും ബാക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എർത്തിലേക്കും എത്തുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ സൈക്ലിക് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഇവാബ്രേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റൺ ഓഫ് ഇത് മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല അതർ കമ്പോണൻസ് ആർ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോറി എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മേജറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ വാട്ടർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എർത്ത് സർഫേസിൽ വരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ആയി പോകുന്നു ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഡീപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് ചേരുന്നു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ സോയിലിന് കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വാട്ടർ സർഫസിലൂടെ ഒഴുകി ചെന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോ ലൈങ് ഏരിയാസ് എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രീംസ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ചേരുന്നു പിന്നെ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു അതായത് സ്ട്രീമിൽ നിന്നും ലേക്കിൽ നിന്നും ഇവൻ ലാൻഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് നിന്നും ഒക്കെ ഇവാപ്രേഷൻ നടന്നിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് സ്കൈയിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സിൽ നിന്നും കൂടിയും ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു അതിന് ട്രാൻസ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഇവാപ്പു ട്രാൻസ്പറേഷൻ വഴി വാട്ടർ വേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നു അത് ക്ലൗഡ്സ് ആവുന്നു ഈ ക്ലൗഡ്സ് പിന്നീട് പെർസിപ്പിറ്റേഷനായിട്ട് എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഇനി ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസ് നോക്കാം ഇത് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഫില്ല ആവും ഇത് ആക്ച്വലി എർത്ത് സർഫസിൽ കൂടി ഒഴുകി ഒഴുകി പോയിട്ട് സ്ട്രീമിൽ ചെന്ന് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓഷനിലേക്ക് സീയിലേക്കോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട വോട്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ചെറിയ ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൽ വന്നിട്ട് ഫില്ലായി പോകും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റോറേജ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ എത്തുകയും അത് താഴെ ഡെപ്തിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സോയിലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വാട്ടർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഒക്കെ ഉള്ള വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇവർ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഡീപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടേബിളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ സഫേഴ്സ് റൺ ഓഫ് ആണ് സഫേഴ്സ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിന് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ വാട്ടറിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ പോസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് അതൊരു സാച്ചുറേറ്റർ രീതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം വരുന്ന വാട്ടറൊക്കെ സഫേഴ്സിന് മുകളിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകി ലോ ലൈങ് ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോയി സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തുന്നു ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫിൽട്രേഷൻ ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു റീച്ചസ് ദ സ്ട്രീം റൺ ഓഫ് തന്നെ സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്നത് റൺ ഓഫ് ഓൾറെഡി വേറൊരു തരം റൺ ഓഫ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോയ വാട്ടർ സ്ട്രീമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഈ സോയിലിലൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് സ്ട്രീമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ഇൻഫ്ലോ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റൺ ഓഫ് ഈ ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൺ ഓഫ് ആണ് ബേസ് ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് നമ്മളതൊക്കെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പോർഷനിൽ കാണും നെക്സ്റ്റ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്പെറ്റീഷൻ വഴി സോയിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തുന്ന റൂട്ട്സ് വഴി അത് പ്ലാൻസ് എടുക്കുന്നു പ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ ലീവ്സിലൂടെ ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി വഴി പിന്നെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ് വാട്ടറിനെ ഇവാപ്രേഷൻ വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാ സോറി ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവാപ്രേഷനും ട്രാൻസ്പിറേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇവാപ്രോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമും കൂടി ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്